হ্যালো গাইজ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যাডোবি লিস্টেটের বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের বাইশতম পর্বে আজকের পর্বে আমরা পাপেট ওয়ার্ক টুলস নিয়ে আলোচনা করব আপনারা যারা ফটোশপের রিসেন্ট ভার্সন ইউজ করছেন তারা নিশ্চয়ই পাপেট টুল সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে সেরকম একটি টুল রয়েছে আমাদের ইলাস্ট্রেটরে যে টুলটি ব্যবহার করে আমরা কিন্তু খুব ইজিলি আমাদের কোনো ক্যারেক্টারের কিংবা আমরা কোনো শেপের যে জেস্টার কিংবা যে অ্যাকশান সেগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারব ধরেন কোনো ক্যারেক্টারের একটি পোজ রয়েছে আমরা যদি সেই পাপেট টুল ব্যবহার করি পাপেট ওয়ার্ক টুলটি ব্যবহার করি সেটি দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজে সেই পোস্টটিকে চেঞ্জ করে একটু ডিফারেন্ট যে পোস্ট ডিফারেন্ট স্টাইল সেটি করতে পারবো তাছাড়া আমরা কোনো ফেসিয়াল যে এক্সপ্রেশন সেগুলোকে আমরা পাপেট ওয়ার্ক টুলস দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা পাপেট ওয়ার্ক টুল সম্পর্কে জানবো তো তার আগে আরেকটা জিনিস বলে নেই সেটা হলো আমার একটি ব্লগ চ্যানেল রয়েছে আপনারা যারা সেই চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নি চাইলে আপনারা উপরে যে কার্ড রয়েছে এখানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো এখান থেকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এবং আজকে একটি ব্লগ সেখানে আমি দিয়েছি আপলোড করেছি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা দেখতে পারেন তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ডিরেক্টলি আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাই তো প্রথমে আমি ইলাস্ট্রেটরে চলে যাই ইলাস্ট্রেটর ওপেন করি এখানে আমি কিন্তু নতুন একটি ডকুমেন্ট অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তো আজকে আমরা যে টুলটি সম্পর্কে জানবো সেটি হলো আমাদের এখানে পাপেট ওয়ার্ক টুল যেটি রয়েছে সেটি তো এখানে যদি আমরা সেটি সিলেক্ট করি সেটি কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা বেসিক্যালি এটিকে ডেমোনস্ট্রেট করার জন্য প্রথমে একটি এখান থেকে যদি রেকট্যাঙ্গেল ড্র করি জাস্ট এরকম একটি রেকট্যাঙ্গেল আমি ড্র করলাম এখন দেখেন আমি যদি এটি সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি সিলেকশন তুলে গেলাম সিলেক্ট করা আছে এখন যদি আমি এখান থেকে পাপেট ওয়ার্ক টুল সেটিকে সিলেক্ট করি এবং এটি যদি আমি মিডল পয়েন্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এরকম একটি মেশে তৈরি হবে তো এখন যদি আমি এই মিড পয়েন্টটিকে ধরে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমার পুরো যে রেকট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটি মুভ করছে তো ধরুন যদি আমি আরেকটি পয়েন্ট এখানে নেই এবং সেটিকে যদি আমি ধরে ড্র্যাক করি এখন কিন্তু আমাদের যে মাঝখানে রয়েছে যে পয়েন্টটি সেটি ফিক্স থাকছে আমি যে পয়েন্টটি টানছি সেই পয়েন্টটি কিন্তু মুভ করছে এখন যদি আমি চার কোনায় চারটি এরকম যদি পয়েন্ট নিয়ে নেই তাহলে কিন্তু এটা আরও অনেক বেশি স্টেবল হয়ে যাবে জাস্ট এই কর্নারটি আমার তখন মুভ করছে আমার কিন্তু এই তিনটি কর্নার কিন্তু স্টেবল রয়েছে এখন যদি মাঝখানে একটা ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমি খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে রেকট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটি কিন্তু আমি এভাবে মডিফাই করতে পারছি তো এটি আমাদের হলো বেসিক ধারণা আমাদের যে পাপেট ওয়ার্কগুলো রয়েছে সেটি তো এখান থেকে আপনি যদি কোনো পয়েন্ট ডিলেট করতে চান আপনি যদি জাস্ট সেটিকে সিলেক্ট করে দেন ডিলেট করেন তাহলে কিন্তু সেটি ডিলেট হয়ে যাবে এবং এই যে অংশটা আমরা মুভ করেছিলাম সেই অংশটা কিন্তু আবার সেখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে আগের যে পজিশন রয়েছে সেই পজিশনে চলে যাবে আমি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডিলেট করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা আবার পারফেক্ট একটি রেকট্যাঙ্গেল এখানে পাবো তো এভাবে আমরা যে পাপেট ওয়ার্ক টুল রয়েছে সেটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো পাপেট টুলসের যে এই প্রপার্টিস রয়েছে এগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের প্রজেক্ট রয়েছে আমাদের ক্যারেক্টারে সেগুলো ব্যবহার করবো সেটা এবার দেখব তো এখানে আমি একটি ক্যারেক্টার নিয়ে নিয়েছি তো এই ক্যারেক্টারের আপনি ধরেন যদি আপনি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করতে চান তাহলে কি করবেন আপনি জাস্ট ক্যারেক্টারটির পুরো জায়গাটি যদি আপনি সিলেক্ট করেন দেন আপনি যদি গ্রুপ করে নেন তারপরে আপনি এখান থেকে পাপেট ওয়ার্ক টুলসটি সিলেক্ট করলেন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি ফেসিয়াল কিছু এক্সপ্রেশান চেঞ্জ করবেন যে যে পয়েন্টগুলো আপনি চেঞ্জ করবেন সেখানে আপনি জাস্ট এভাবে পিন বসিয়ে দিলেন রাইট তো এরকম যদি পিন বসিয়ে দেই এখন চাইলে কিন্তু আমি মুখের যে এক্সপ্রেশন সেটিকে একটু চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে যদি আমি এটিকে রোটেট করি তাহলে কিন্তু এরকম রোটেটও করতে পারছি আমাদের নেচের অংশটিও এখানে হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি ওখানে কোনো পিন দেইনি আমি যদি দিয়ে পিন এখানে এভাবে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সেই অংশগুলো ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে তো আমি যদি এখান থেকে এই অংশটিকে রোটেট করতে চাই জাস্ট এভাবে কিন্তু আমি রোটেট করতে পারব তারপরে যদি আমি চোখের এই এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করতে চাই সেটাও কিন্তু আমি করতে পারবো আমি যদি আমাদের যে চোখ রয়েছে সেটিকে আর একটু ডাউন করতে চাই সেটিও করতে পারবো আমি যদি এখান থেকে আমার যে হেয়ার রয়েছে হেয়ারগুলোকে মডিফাই করতে চাই সেটিও কিন্তু আমি খুব সহজে করতে পারবো আমাদের তাতে কিন্তু আমাদের যে নতুন করে শেপ ড্র করা লাগছে না বা আমাদের শেপে কোনো পরিবর্তন করা লাগছে না আমরা যদি হাতটাকে মুভ করতে চাই সেই হাতটাকেও কিন্তু আমরা এখান থেকে খুব সহজেই মুভ করতে পারব তার যে জেস্টার রয়েছে সেটিকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তো এরপরে আরেকটি এক্সাম্পল দেখব এই এক্সাম্পলটি মূলত একটি কার্টুন ক্যারেক্টার এখানে আমি আমার
ক্যারেক্টার টিকি সিলেক্ট করি দেন পাপেট ওয়ার্ক তুলে যাই এরপর আমি যদি পিনগুলো আমার যে জায়গায় দরকার সেই অংশে আমি পিনগুলো এভাবে স্থাপন করে দেব জাস্ট এই জায়গাটা আমার ফিক্স রাখা দরকার এখানে আমি আর একটি পিন দিয়ে দিলাম তারপরে আমার হাতের যে চেঞ্জ সেটির জন্য আমি এখানে একটি বসালাম এখানে 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 বসালাম তিনটি পিন দিলাম এখানে ফিক্স রাখবো আমি এবং আমি যে হেড রয়েছে হেডে একটি পিন দেবো যাতে আমার হেড রয়েছে সেটিকে এভাবে মুভ করানো যায় তো আমি এখান থেকে যদি হাঁটার যে সাইকেল রয়েছে সেটিকে কমপ্লিট করার জন্য আমার যে পোজ রয়েছে চেঞ্জ করতে চাই জাস্ট আমি এখান থেকে ধরে আমি পজিশনটিকে এভাবে ড্র্যাক করলাম আমার পার্টিকে তারপরে এটিকে ধরলাম এভাবে এই অংশটিকে আমি আপ করে দিলাম তো আমি যদি চাই আমার এই পার্টিকে কিন্তু আমি মাটির সাথেও সমান্তর রেল রাখতে পারি তার জন্য যেটি করতে হবে এখানে আমি যদি যাই দেন দেখবেন রোটেশনের একটি অপশন চলে আসছে আমি যদি এভাবে রোটেট করে দিই তাহলে কিন্তু আমি এটিকে এভাবে সোজাভাবে স্থাপন করতে পারছি তো আমি হিপটিকে পিছনের দিকে যদি নিয়ে আসতে চাই আমি কিন্তু খুব সহজে এই চেঞ্জগুলো ইলাস্ট্রেটর মাঝখানে আমি নতুন করে ক্যারেক্টারটি ড্র না করে সেটি কিন্তু আমি করতে পারছি আমি যদি হাতটাকে সামনের দিকে নিয়ে আসতে চাই এই অংশটিকে আমি জাস্ট ট্র্যাক করলাম বডিটাকে আমি একটু পিছনের দিকে নিয়ে আসি তো খুব সহজেই কিন্তু আমি নতুন করে ড্র না করে ক্যারেক্টারটির আগে এরকম একটি পোজ ছিল সেটি থেকে এরকম কিন্তু একটি পোজে আমি রূপান্তর করতে পারল তো আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের ক্যারেক্টার কিংবা যে কোনো ধরনের শেপকে আপনার এই পাপে টোয়ার্প টুল ব্যবহার করে কিন্তু সেটি মডিফাই করতে পারবেন বা সেটির যে অ্যাকশনের পরিবর্তন জেস্টারের পরিবর্তন সেগুলো খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনাদের এটি কাজে দেবে তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে কিন্তু ফিউচার আর কোনো ভিডিও মিস করবেন না সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই